Reason why I'm sharing that. И причината да ви кажа всичко това. Is that um, I, I did not really I had not really prepared a specific word for here. Е че понеже не бях подготвила някаква специална проповед за тук. And um, and as we were coming and I was just kind of meditating on the И докато пътувахме на сам аз просто мислях в себе си и слушах Господа, слушах малко музика. And then we were praying before се молихме преди службата. Um, And I kind of had some different thoughts come to me and some different things. И различни мисли, различни неща просто дойдоха в мен. To share. Които искам да споделя. Which was not really exactly my message from this morning. Което не се припокрива с посланието ми от тази сутрин. So you can say, hey, praise God. Така че можете да кажете слава на Бога, ние сме специални. But here's the thing, I don't have any specific notes prepared. И ето сега на какво положение съм. Нямам някакви специални записки приготвени. So, um, so I know you're going to be patient. Обаче знам, че вие ще правите търпение с мен. I um I've been really challenged myself by the Lord in the last few months. Последните няколко месеца Господ наистина ме предизвиква сериозно. And um, what I'm going to share is basically is, is coming really from my heart and my what I've been experiencing. И това което искам да споделя с вас идва наистина от сърцето ми и от моите лични преживявания напоследък. And what, what the Lord has been showing me. И нещата които Бог ми показва на мен. Um, so we're going to start in the Old Testament. Ще започнем с Стария завет. With a few stories. Ще прочетем няколко истории. Uh, we, we don't really have time to read it all. Всъщност няма да ги четем директно, we're няма да имаме време. Kind of paraphrase it a little bit. Но ще ги пресъздадам. Um, and I'm going to use stories related to women because this is Women's Day. И понеже днес празнуваме деня на жената, това са истории, които са свързани с жени. <laughs> Happy Women's Day, ladies. Честит празник, скъпи дами. I fell upon two stories here that I've read many times. И две от историите, които искам да ви разкажа, аз съм чела самата аз много пъти. But they really kind of came alive to me. Но сякаш оживяха за мен отново. And um, the first one is in 1 Kings chapter 17. Първата е в Трето царе, седемнайста глава. И това е историята на вдовицата от царепта Сидонска. И Илия. Колко от вас си спомняте историята за тази жена? Окей. Това Um, King Ahab was ruling during that time. По това време царът Израел беше цар Ахав. And um, the scripture tells us that he did evil in the sight of the Lord more than any other king ever. И словото ни казва, че той извърши зло пред Господа повече от всеки друг цар преди него. And he married a woman by the name of Jezebel. Той се ожени за жена на име Завел. Who worshiped Baal? която се покланеше на Вао. И ако си спомняте, тя взе решение, че трябва да се отърват от всички Божии пророци. И малко по-късно ще видим, че това всъщност беше доста важно. The Lord spoke to Elijah and he said, you go and you and you tell the king and you tell the people there is going to there's a famine in the land. Но на фона на цялото това зло, което се случваше, Бог говори на пророк Илия и му казва: "Иди и кажи на царя и на целия народ, че ще настане глад по цялата земя." Now, when you when you go and you give a word like that, когато ти отидеш и освободиш такова пророческо слово, and it starts to come to pass, и то започна да се изпълнява. Sure Със сигурност хората ще те търсят <laughs> да ти държат сметка. And not, and not <laughs> Със сигурност не е за да ти направят нещо добро. <laughs> so, um, had to hide. <laughs> И затова Илия всъщност трябваше да се укрие. 
И Бог му каза къде той би трябвало да отиде. И той отиде при един поток. Където идваха птици и му носеха хляб и месо всеки ден. Звучи като един много лесен и приятен живот. Но в един момент поради сушата потока пресъхна. И затова Господ му каза, добре, стани сега, иди в Сарепта и там има една вдовица, която ще те храни. И той отиде. Пристигна на мястото и видя една жена, която събираше съчки. И той каза, би ли ми донесла малко вода? И тя остави съчките, дървцата, които беше събрала и тръгна, за да му донесе вода. Аз не знам, може би той е искал да провери дали всъщност това е правилната жена, при която Бог го изпраща. Но след това той я помоли, а може ли да ми донесеш и парче хляб? И отговор, който тя му даде, би трябвало да го накара да си помисли, че това не е правилната жена, при която Господ го изпраща. Said, Защото тя му каза, чуй сега. Uh, I'm, I'm wood, Аз съм дошла тук да събера тези съчки. Oil, защото всичко, което имам от дома, е малко масло, flour, малко брашно, cake, ще направя една bread, питка, едно парче хляб. And... И заедно с сина ми ще го изядем и след това ще умрем. Какво стана с довицата, на която Бог е заповядал да храни Илия? Когато Бог говори, нещата не са винаги така, както ние си ги представяме. И Илия не каза, о, не е това жената, чакай да отида да потърся някоя друга по-подходяща. He looked at her Той я погледна and said, и каза, I tell you what, чуй какво ти казвам. You make, you make this piece of bread for me. Това, което имаш в къщи, умеси един хляб от него за мен. Then, и после ще направиш за себе си и за сина си. Because Защото защото брашното, което имаш и стоната с масло, която от дома ти, те няма да свършат. Until rain comes again. Докато не завали отново дъжд над земята. Well. Добре. <laughs> so, I was, I was reading this and I said, Аз четях тази история и си казах. Um, Elijah, Elijah obviously had faith. Очевидно или имаше вяра. And these words he spoke. В словото, което изговори. The woman, when she heard them, а жената, когато чу неговите думи, she went and fulfilled them, тя отиде и ги изпълни точно така, както той беше казал. And it came to pass, just like he said. И те се случиха точно така, както той каза. But at the beginning, Но в самото moment, начало, в първия момент, she had no faith. тя нямаше вяра. She wasn't looking for something to happen. Тя не очакваше нещо да се случи. Бог беше приготвил едно невероятно чудо за нея. Изумително чудо. Обаче тя не го очакваше, нито смяташе, че то ще се случи. Тя беше без надежда. 
Тя каза, ще изедем последната храна, която имаме вкъщи и ще умрем. Следващата история, която искам да ви разкажа, е в Четвърто царе, четвърта глава. И това е отново историята на една вдовица. Интересното е, че тези жени, за които се разказва в тези случки, дори не се спълняват имената им. Но се казва, че това е била съпругата на един от пророческите синове. И тя извика към Елисей. И тя каза, слугата ти, моят мъж, умря. И ти знаеш, че слугата ти се блеше от Господа. Обаче сега кредиторите дойдоха, за да вземат децата ми, двамата ми сина, като роби. И ще спрем тук за момент. Важно е да разберем нещо тук. Тази жена, теолозите, които са изследвали писанията, са се съгласили, че най-вероятно тази жена, за която става въпрос тук, е вдовицата на пророк Авди. И защо е важно това? Защото Авди не беше просто един пророк, но той беше настойник на домочаято на цар Ахав. И в 18 глава на Трето царе ние виждаме това. Ако моят съпруг почине и той бил ако моят съпруг почине и той е бил настойника или управителя над домакинството на царя, аз най-вероятно ще отида за помощ при царя. Обаче ето е тази жена тук, тя идва при Елисей. И не само, че идва при него, и два пъти тя казва за своя съпруг, слугата ти, слугата ти, когато разказва историята на Елисей. Той всъщност е бил слуга на царя. Но тя видя но тя видя и тя знаеше, че той е бил повече слуга на пророка и на Господа, отколкото на царя. Но но също така, историята ни казва, че по време на гонението на пророците, Авди изкри част от тях в пещери и там ги хранеше. И е възможно той да използва голяма част от финансите на собственото си семейство, за да може да направи това. И може тя да се чувства сякаш пророците и дължат нещо в замяна. Както и да е. Тя идва при Елисей с смелост. И вижте, отговор на Елисей е доста странен. Той каза, той казва така. Какво искаш да направя аз? 
What can I do? What do you want me Какво to do? мога да направя аз? Now, um, in that in that time they followed traditions of kinsman redeemer. Do you remember what that is? When the the men родственника изкупител, нали така? Се превежда при нас. А по това време съществува традицията на родственика, който може да те откупи. So actually if she's a widow then then uh, some man from her husband's family should take her and her children and care for тя е вдовица, по обичая би трябвало някой мъж от рода на нейния починал съпруг да вземе с децата и да се погрижи за тях. Now maybe and maybe Elisha thought um, wait a minute I I can't Um, be your redeemer. И може би Елисей си е помисли, чакай сега, не мога аз да съм този, който да те откупя или да се погрижа за тебе. Аз не съм от твоя род. Но докато стои в тази ситуация и си размишлява, изведнъж Елисей задава втори въпрос. И я пита, ти какво имаш у вас в къщата ти? Kind of strange, again. Странен въпрос, нали? She says, the only thing I have is a little bit of oil. И тя казва, единственото нещо, което ми остана е малко масло. Oh. Oh. I, I, remember, I remember my, my spiritual father Elijah. Или се си казва, спомням си моят духовен баща Илия. He had some situation like Той имаше подобна ситуация веднъж. So, so he, he looks at this lady and he says, и Елисей я поглежда и й казва, Here, here's what you're gonna do. ето какво трябва да направиш. Кажи на децата ти да обиколят къщите на всички съседи и да съберат всички възможни съдове. And And bring them in your house and close the door and just start to pour out the oil. Съберете ги у вас в къщи, затворете вратата на дома си и започнете да изливате масло от този съд, който имате. What is this? Това как ви звучи? I have this much oil and I'm supposed to bring this big Аз имам ето толкова останало малко масло и сега трябва да напълня къщата си с празни съдове и да почна да изливам в тях толкова малко количество. Обаче тя предприе една крачка на вяра. Send her children to get the vessels and started to pour the oil. си до съседите, събраха съдове и започнаха да изливат това масло. All of them got filled. Всички съдове се напълниха догоре с масло. And so then, then she, she went out and she says to Elisha, hey, all the, all the vessels are full, so now what? И след това тя отиде отново при Елисе и му каза, добре, напълнихме всички съдове, ми сега какво да правим? I'm in the... I'm... Аз съм посредата на сред това чудо, което се случи, обаче сега какво да правя с него? Той каза, ми отиди, продай това масло и си плати дълга. И с остатъка можеш да живееш ти и децата ти. Прекрасно. Here, here is another woman. Ето with, още една жена. With a great need. В огромна нужда. And, and God has a miracle waiting for her. И Бог беше подготвил чудо и за нея. The difference is um, between these two women is that Разликата между тези две жени е is that the second one she she was seeking help. She was not totally hopeless. Че втората Търсеше помощ. Тя не беше останала съвсем без надежда. А сега ще прочетем историята на една жена от Новия Завет, от Евангелието от Лука, 18 глава. Трета вдовица. Не знам какво да кажа, но очевидно Бог обича вдовиците, защото много им помага. И той обещал, че ще бъде техния 
съпруг, че той ще се грижи за тях. Well, this story begins this way. It says he told them a parable that they should always pray and not lose heart. Тази история започва последния начин. Той им казва, Исус казва, че трябва винаги да се молят да вя... и да не отслабват във вяра. And, and then Jesus begins to tell this story. И след това Исус разказва историята. Um, and, and I'm sure you know this story that um, in this city there was a judge. И съм сигурен, сигурна, че знаете тази история. Има една вдовица и един неправеден съдия в този град. This judge was, um, was terrible. He didn't fear God. He didn't този неправеден съдия е бил ужасен, защото не се е боял нито от Бога, нито от хората. And this widow, и тази вдовица, we read, четем за нея, непрекъснато отива при него saying, и му казва, отдай ми правото спрямо моя противник. And he says, no. А той отговаря, не, 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 не. I, I don't have time to listen Нямам време to да се занимавам с теб, отивай си. Now, if I know this man is so bad, ако аз знам, че този човек е толкова лош, and, and I go to him several times, и няколко пъти отида при него с някаква молба, and he refuses me, и той ме отхвърли, probably I would give up. най-вероятно аз бих се отказала. Да. Yeah. Нали? <laughs> But it says that she kept going. Обаче тук се казва, че тя не се отказва. Тя продължи да ходи при него. To the, to the extent, до такава степен, um, that he said, че накрая той каза, even though I don't fear God and I don't respect man, she keeps bothering me. I'm gonna give her justice. Въпреки, че не се боя от Бога и човеците не зачитам, понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото за да остави на мира. И Господ Исус каза, и вижте как продължава, слушайте какво направи неправедният съдя, а Бог няма ли да даде правото на своите избрани, които вигат към Него ден и нощ, дори да се бави спрямо тях. I tell you, he will give justice to them speedily. Казвам ви, че ще им даде правото и то скоро. Nevertheless, Обаче, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Според мен, този въпрос, който задава Исус в точно този момент, звучи доста странно. Какво всъщност пита Той? Когато Исус се върне, ще има ли хора с вяра тук на земята? Sure. Разбира се. If he's coming for a glorious church, Ако той се връща за славна църква, then I, then I'm, I'm saying they've got to have faith. тогава бих казала, че тук трябва да има вярващи хора, yeah. които имат вяра. <laughs> нали? So what is, what is the, Тогава, what is he какъв всъщност е въпросът, който той задава тук? Will he find faith on the earth? Дали ще намери вяра на земята? Look at the faith that this woman had. Вижте вярата на тази вдовица. She didn't give up. Тя не се отказа. She was persistent. Тя беше настоятелна. How about us? А какво ще кажем за нас? Вижте историите на тези три жени. Една, та първата, всъщност нямаше вяра, тя нямаше и надежда дори. Тя беше абсолютно без надежда. Втората, 
A little bit better. She was, Малко по-добре. She was seeking for help. Тя търсеше помощ. Надяваше се, че от някъде може да дойде помощ. This lady, а тази тук and she was not give up. тя не се отказваше. She was not give up. Тя не се отказваше. And, and what I love is that, is that God had Miracles. He had the answer for all three of them. Това, което на мен ми харесва в тези истории, че Бог беше приготвил чудо за всяка една от тях. Те обаче не знаеха какво ще се случи. Те не знаеха какво предстоеше. Първата дори и не търсеше отговор. Тя дори не очакваше нещо хубаво да се случи. Втората, тя си мислеше, може би ще ми помогне някой, може би Елисей ще ми помогне. Но нямаше и представа какво ще извърши Бог и как ще преумножи маслото в съда. И моят въпрос е, ако погледнем самите себе си, ние на кое място се намираме? Коя от тези три жени сме? На какво вярваме? И какво очакваме от Бога? Наистина ли упражняваме нашата вяра? Дали просто като втората жена просто вървиме ден след ден, оглеждайки се, надявайки се от някъде нещо да изпадне, нещо да се случи, Господ нещо да направи случайно, евентуално? Или сме като третата жена? която е решена, че на всяка, цена ще си, на всяка цена ще си получи обещанието, което и е дадено. Аз вярвам, че Господ би искал всички ние да бъдем като третата вдовица. И аз вярвам, че Той е приготвил, вече е заредил толкова много чудеса за всеки един от нас, които иска да се случат в нашия живот и чрез нас да дойдат до другите. Sometimes, like these first two ladies, Понякога, като тези две жени, първите две жени, ние трябва да предприемем някакви стъпки на покорство. Понякога, като третата жена, просто трябва да сме упорити. Does God want us to be <laughs> Аз не вярвам, не мисля и... Защото някой път, когато сме чели а, тази случка с а, вдовицата и направения съдя, а, си мислим, а, Господ, сега какво очаква от нас? Да бъдем нахални ли? <laughs> you know what? <laughs> И знаете ли какво? I don't think he has a if we are. Аз не мисля, че Бог има проблем с това да сме нахални. Родители, кажете ми сега, ако вашите деца постоянно идват при вас и ви казват, мамо, тате, ви обещахте това, вие казвате, че ще го направите. Кога ще го направите? Кога ще си изпълните обещанието? Кога ще отидем и ще направим това, което обещахте? Това не извиква ли във вас една радост, че те ви вярват, че ви гласуват доверие, че се отнасят към вас с очакване, че вие ще изпълните това, което сте им обещали? 
Неправедният съдия каза, уморих се от тази жена, писна ми от нея, досажда ми много вече. Но Библията казва, че нашият Бог не се уморява. И ако ние отиваме при Него и го молим за неща, които знаем, че Той ни е обещал, Той никога няма да има проблем с това. Той просто чака правилния момент, за да ни даде отговор. За това искам да ви споделя това като насърчение. Ако по някаква причина, в някоя области от вашия живот, вие се усещате сякаш ще без надежда останали вече. Може би не във всички сфери на живота, но има някои там определени, в които просто сте изгубили надежда. Може би дълго време сте се молили за нещо и то не е станало. Искам да ви кажа, че Бог е приготвил чудо за вас. Той има отговор за вас. Когато миналия декември се прибрах в Америка, аз преживях нещо, което много дълбоко ме докосна. Аз не го очаквах, наистина. От много, много, много години аз се моля за семейството си. Моя брат, когато аз напуснах щатите за да дойда като мисионер в Европа, той беше много против това мое решение. И той не искаше да слуша нищо за Бога. И през всички тези години аз продължавах да се моля за Него. И аз видях как Бог започна да смекчава сърцето му, как започна да действа в живота му и да го привлича към себе си. И преди няколко години, когато аз се прибрах в Америка, моят брат дойде при мен и каза, сега аз познавам Исус. Вау, прекрасно! А тази година, т.е. миналата, тази, тази сега, 2015-та. А, то декември. Декември, януари, сега, преди няколко месеца. Когато бях с семейството си в Штатите, брат ми и съпругата му ми казаха, толкова години ние не сме правили нищо за тебе за рождения ти ден, да го отпразнуваме заедно, защото обикновено на тая дата ти не си с нас, не си тук. Искаме сега, докато си с нас, да отпразнуваме твой рожден ден. И аз казах, вие сте луди, бе, хора. Не, 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 искаме да го направим. И една вечер, заедно с родителите ми, ние отидахме в къщата на брат ми. Те приготвиха фантастична вечеря. И една вечер, в нашето семейство имаме традиция, когато някой има рожден ден и ние се събираме за празника. И обикновено преди да започнем да се храним, 
семейство ми ме поглежда и ми казва, искаш ли да се молиш ти? Well, now, а сега, at my house, в дома на моя брат, дойде този момент. И изведнъж гледам как всички членове на семейството ми започнаха да се споглеждат. <laughs> Кой ще се моли сега? <laughs> And without saying a word, и без една дума да се каже, my brother began to pray. моя брат започна да се моли. And he prayed for me. И той се моли за мен. And he prayed for, for Bulgaria. И той се моли за България. And he prayed for blessings. Той се моли за благословение. Over the people here, over the church, over the work за църквата, за хората, за работата, която аз върша тук. I cried. И аз се разплаках. <laughs> years, for years I Защото години наред аз съм се молила. And I never expected, и да ви кажа честно, не съм очаквала. It, it really kind of me by Буквално ми дойде като изненада. <laughs> Хвана ме неподготвена, когато той отвори уста и започна да се моли. God is faithful. Бог е верен. But how about us? Обаче какво ще кажем за нас? Sometimes our faith gets weak. Понякога вярата ни отслабва. Sometimes we just give up. Понякога ние просто се предаваме. And And in this parable in Luke 18, Jesus said, а в тази притча в 18 глава от Лука Исус казва pray, че ние трябва винаги да се молим да не отслабваме. So I leave you with that. И искам да ви оставя с точно този стих на края. Обещанията, които Бог на теб лично ти е дал. Мечтите и виденията, които Той е вложил в твоето сърце. Нещата, които са обещания тук записани в това слово. Ти не знаеш в кой момент. Бум! Ще се случат, ще се изпълнят. So don't give up. Затова не се отказвайте. Keep Продължавайте да се молите. Don't lose heart. Не дейте да отслабвате. Нека сърцето, сърцата ви да не изнемощяват. И когато Исус ни погледне нас, нека види същата вяра, което видя в тази нахална вдовица. Амин. Амин. Amen. Um, be encouraged. Бъдете насърчени.